ഞങ്ങളിപ്പോ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ തന്നെയുള്ള വിന്റർ മിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓൾഡ് വില്ലേജ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് ഓൾഡ് വില്ലേജിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വില്ലേജ് ലൈഫും വില്ലേജ് ബ്യൂട്ടി ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിർമ്മിതികൾ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോൺ ഏജിലൊക്കെ ആണോ താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത്രയ്ക്ക് പഴക്കമുണ്ട് പല കെട്ടിടങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ലഡാക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂട്ടാനിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കരിങ്കൽ വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് കരിങ്കലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള പലതും ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളും പിന്നെ കോഫി ഷോപ്പുകളും അങ്ങനെയുള്ള പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളുമാണ് ഇത് കണ്ടു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എൻട്രൻസ് കണ്ടു എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ആ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് യു കെയിൽ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ലാവൻഡർ മണമുണ്ട് കേട്ടോ ആയി മണമുണ്ട് ഒരു വണ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ആ വണ്ടിനെ മണത്ത് കയറ്റി തന്നെ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ആ ഒരു പഴമ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതെല്ലാം അവരിങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും വർഷങ്ങൾ വരെ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളായിരിക്കാം ഇപ്പം ലിനോ വാങ്ങിച്ച വീട് തന്നെ അറുപത് വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടെന്നാണ് ലിനോ പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ നീ പോയ നോക്കി വീടുകൾ എത്ര നൂറും നൂറ്റമ്പും വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടുകൾ വരെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളൊക്കെ പണിത വീടുകൾ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ ആ ക്വാളിറ്റി ആ സംഭവങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ലിനോ ലിനോയുടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലിനോയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്കില്ലുകളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണിച്ചു തരാം ലിനോ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് പരിപാടികളും കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിനോനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ലിനോ അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുൾ തിരക്കാണ് ബിസിയാണ് ആരാ ഭാര്യയായിരിക്കും ഭാര്യയായിരിക്കും എവിടെ എന്താ ചോദിച്ചോ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ഭാര്യയാണോ എന്തിനാ വിളിച്ചേ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കോ ആണല്ലേ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തോ അതല്ലേ ലിനോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാവും ബാഗ് കൊണ്ടേ നടക്കുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഡ്രോണും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളും ആ പൊളിച്ചല്ലോ കൊള്ളാമല്ലോ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു മൂന്നാല് ജാക്കറ്റും വേറെ ടീഷർട്ടും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഗംഭീര ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് നടന്നായിരുന്നു ഈ വീടുകൾ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇവിടെ യു കെയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വാങ്ങിച്ചാലും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കൗൺസിലിന് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നിന്റെ വീടിന് ഇപ്പം നീ എത്ര രൂപ കൊടുക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് പോണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം രൂപയായി ആ പതിമൂവായിരം രൂപയായി അല്ലേ അതൊരു മാസം നീ കൊടുക്കാണ് കൗൺസിലിന് ആ കൗൺസിലിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വേസ്റ്റ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേസ്റ്റ് എവിടെയും കളയേണ്ടി വരത്തില്ല ജസ്റ്റ് എടുത്ത് വീട്ടിന് ഫ്രണ്ട് വെച്ചാൽ മതി അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ കൗൺസിൽ ടാക്സ് ഈ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആ കൗൺസിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന കൗൺസിലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഇൻക്ലൂഡിങ് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതെല്ലാം ഈ കൗൺസിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പല കളറിൽ വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ കാണാൻ
പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഒരു വിന്റർ മിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൗൺ ഈ വിന്റർ മിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫേമസ് ഫോർ വിന്റർ മിയർ ലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ യു കെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലേക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ആ ലേക്ക് കാണാൻ പോകാൻ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൗണിലൂടെ നടന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലേക്ക് കാണാൻ പോകാം ഈ കാണുന്നത് യു കെയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ് ഇതും സംഭവം പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ അതെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കത്തുകൾ അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ യു കെയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിന്നെ അതിനകത്ത് മണിഗ്രാം ഇൻ്റർനാഷണൽ മണി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിന്നെ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ വേഷമാണ് അത് ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും സൂനിയർ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പാവയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പ്രയോറിറ്റി പോസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പോസ്റ്റൽ ബോക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ ടൈം എപ്പോഴാണെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഇത്രയും സേവനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാര്യങ്ങൾ പാവൽ സർവീസ് ഇതിനെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ എങ്ങനെ ഇത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാം അതെ ന്യൂ ഐഡിയകൾ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റൽ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ അവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോയൽ മെയിൽ എന്നാണെന്ന് തോന്നി ഇവർ ഇതിനെ പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ബാക്കിൽ വന്ന് എന്തോ പരിപാടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ്മാൻ വന്നിട്ട് അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കത്തുകളും മറ്റുമൊക്കെ പുള്ളി അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പോസ്റ്റ്മാൻ വരെ മറ്റേ സാധനം ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോടാ ഗുഡ് ജോബ് താങ്ക് യു ബൈ 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 കോഫി ഷോപ്പുകളൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പുറത്തിരുന്നാണ് ഇപ്പം സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ബിയർ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈൻ ഷോപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് രണ്ടല്ലേ നമുക്ക് വൈൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് സൈക്ലിസ്റ്റുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും സൈക്ലിങ്ങും ട്രക്കിങ്ങും ഇവരുടെ വലിയൊരു വിനോദം തന്നെയാണ് ഒരു കിഡ്ഡിലൻ ഡിഫെൻഡർ വരുന്നതാണോ അടിപൊളി എന്താ ലുക്ക് അല്ലേ വണ്ടി ഇത് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്നത് വക്കീലമാർ ഓഫീസാണ് പ്രോഗ്രഷൻ സോളിസിറ്റേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഏതോ ഒരു ലോയേഴ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി സോളിസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിക്സഡ് ഫീസ് ഫ്രീ വിൽ റിവ്യൂസ് ഫ്രീ ഇനീഷ്യൽ കൺസൾട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് കട്ട് ബാർബേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് ബാർബർ ഷോപ്പ് ഇവിടെ മുടി കെട്ടുന്നതിന് പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരും ബ്രൗൺ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലൊരു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് കഫേ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ എന്താ പറയുക ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കാരണം അതിങ്ങനെ നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് സെയിൻസ് ബഴി ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ പെട്രോൾ നമ്മൾ രാവിലെ പെട്രോൾ പെട്രോൾ അടിച്ചത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു ഐ മീൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ റേറ്റ് ആണോ അതെങ്ങനെ റേറ്റ് പറയുന്നത് റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചാണോ ആ ചിലപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള എന്നാൽ ഇവിടെ സമീപത്ത് വേറെ പമ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ റേറ്റ് കൂട്ടി വെക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ വല്ല ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ല ഫിക്സഡ് റേറ്റ് അല്ലല്ലോ അല്ല കേട്ടോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ റേറ്റാണ് അപ്പം ഇവിടെ നടിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം മോട്ടോർ വേല് കയറിയാൽ പൈസ കൂടുതലല്ലേ മോട്ടോർ വേല് ഭയങ്കര പൈസയാണ് മോട്ടോർ വേല് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരെ അവിടെ പോയി അടിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ റേറ്റാണ് അതിപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പം സമീപത്ത് വേറെ പമ്പൊന്നും ഇല്ല അടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച
രണ്ട് പൗണ്ടിന്റെ ബിരിയാണി അടിപൊളിയാണ് എനിക്കാണ് മൂത്ര ഒഴിഞ്ഞ മുണ്ടിട്ട് അങ്ങ് ആറ്റ വരികയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ആ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ മൂത്ര ഒഴിച്ചിട്ട് വന്നു അത് ആർക്കും കയറി പോകാം അല്ലേ ഫ്രീ ലൈബ്രറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ കൗൺസിലിന്റെ ലൈബ്രറി ആണ് ഇവിടുത്തെ അത് ഫ്രീ ലൈബ്രറി ആണ് എനിബഡി ക്യാൻ കം എനിബഡി ക്യാൻ ഗോ എനിബഡി ക്യാൻ ടേക്ക് ബുക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബോറോ ബോറോ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏ യു കെയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു കെയിലെ ഏത് ലൈബ്രറിയിലെ ബുക്ക് നമുക്ക് ഫ്രീ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓഡിയോ ബുക്ക്സ് കേൾക്കാം ഓ വേണ്ട ഇതാണ് ആപ്പ് അത് ശരി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുകയാണ് ആ ലൈബ്രറിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ രണ്ട് പേരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കണം ഈ ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ യുനോ വൈ ദ ലേക്ക് സ്കൂൾ പ്യൂപ്പിൾസ് എഡി ബെൻ ആൻഡ് വിൽ ആ മൂന്ന് പേരുണ്ട് റിനോവേറ്റഡ് ദിസ് ബെഞ്ച് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ജി കെ സൗത്ത് ലേക്ക് ലാൻഡ് വിൻഡർമിയർ പോലീസ് ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ വേസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ബിന്നിലിടുക പോവുക നമുക്കിനി ആ വിൻഡർമിയർ ലേക്ക് കാണാനായിട്ട് പോകാം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് ഫീ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം വിൻഡർമിയർ ലേക്കിലൂടെ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിൽ ക്രൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് മോട്ടോർ ബോട്ട് ഹയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലേക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പോകാമെന്ന് ഇവിടെ ചൈനീസ് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ചൈനീസിൽ വരെ ബ്രോഷർ അടിച്ചു തുടങ്ങി ഇവർ അടിപൊളി നോക്ക് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വിൻഡമിയ ലേക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം എന്ത് തിരക്കോ നോക്കും ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങും ചെന്തുവാണ് ഇത് തിരക്കോടെ തിരക്കാട്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഋഷി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓടി തുടങ്ങേനെ ഷേ എന്തോരം സ്വാൻസാണ് വെളുത്തതും പല കളറിലുള്ളതും അതിനിടയ്ക്ക് കാക്കയുണ്ട് പ്രാവുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് കണ്ടോ അയ്യോ അതിങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നീന്തി വരുന്ന കണ്ടോ എന്ത് സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത് നോക്കത് അയ്യോ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഇതിനൊരു പേടിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നോക്ക് ഷൂ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ഇത് ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് വന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കടിക്കും ഇങ്ങനെ വന്ന് കടിക്കും നമ്മളെ അതായത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ തുറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ലൈവ്ലി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുറത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചില്ലാണ് ഇത് ബൗനസ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അതായത് ബൗനസ് ബീച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈ കാണുന്ന സാധനം കണ്ടോ ഇതൊരു ബോട്ടാണ് ഇതൊരു സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് സ്പീഡ് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്പീഡിലൊന്നും പോകുന്ന സാധനമല്ല അപ്പോൾ ഇത് ആളിൻ്റെ എണ്ണ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ റേറ്റ് ഇത് സെൽഫ് ഡ്രൈവാണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അകത്ത് പോയി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് തന്നെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈറ്റ് റിട്ടേൺസ് ഗ്രൗണ്ടിങ് ഓർ ഡാമേജ് മെയ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ബീങ് റീറ്റെയ്ൻഡ് അതായത് നമ്മൾ നാൽപ്പത് പൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുത്തത് വൺ അവറിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് തന്നു അതായത് ഒന്ന് കാർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ കാർഡ് വെച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് പൗണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാൽപ്പത് പൗണ്ട് അപ്പോൾ ബോട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് പൗണ്ടേ പോവുള്ളൂ ഭാഗ്യം അതിൽ കൂടുതൽ ആവൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളിത് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നാലേ കാലാണ് നാലേ കാലിന് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് തകർക്കാം എടാ ബോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രോൺ പറത്താൻ പറ്റുമോ എക്സ്പേർട്ടാണേ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പ
ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ബോട്ട് ഓടിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അവര് പോകുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പോവാ വലിയ കപ്പലൊക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടാണോ ഈ ലേക്കിനെ പൊളൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല പൊളൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ആയല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടുകൾ അതെ നമ്മളിപ്പോ ഈ രണ്ട് ഐലൻഡിനെ വലം വെക്കാൻ പോവാണ് എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം ഇതിനെ ഈ ബോട്ടിൽ ട്രാക്കർ ഉണ്ട് ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവരെ ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ലൈക് എന്തെങ്കിലും ബോട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കയാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇത് ഈ കായലിൽ വേറെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് കാരണം നീന്താൻ വരുന്ന ആൾക്കാരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണമല്ലോ അയ്യോ നീ മറ്റേ ബാങ്ക് ഒക്കെ അല്ല പട്ടായ മറ്റേ കോർലൈലൻഡിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ ചൂ 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 പറഞ്ഞോണ്ട് അതും പത്തും പതിനഞ്ചും പേരെ വെച്ചോണ്ട് അമ്മ സ്പീഡ് ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നടുക്കടലിൽ നടുക്കായലിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ലിനോ ഡ്രോൺ ബർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ബോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിക്കാം ഇത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് അവിടെ നിന്റെ കൈ മറച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാവൂല ഞാനിപ്പോ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടോ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഓഫ്റോഡ് സംഭവം അടിപൊളിയാട്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നാലും സ്വന്തമായിട്ടൊരു മോട്ടോർ ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻസ് അതും ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അറിയാതെ ഭയങ്കര അതിസാഹസികമായ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്നെ ഡ്രോൺ എന്നാ വിലയാടാ എത്ര ലക്ഷമാ പൊറട്ടെ പൊറട്ടെ ഇതിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഈ ബോട്ട് അതാണ് ഈ പ്രശ്നം പൊറട്ടെ 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 
ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് ഇത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ അവിടെ വലിയ സ്പീഡ് ബോട്ടൊക്കെ വരുന്നു പായ്ക്കപ്പലൊക്കെ വരുന്നു അമ്മേ അടച്ചോനേ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പോവാ ഒരു കയാക്കിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഐലൻഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് നമ്മളോട് ഐലൻഡിലോട്ട് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഫാമിലി കേട്ടോ അത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഉണ്ട് രണ്ട് കയാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഐലൻഡിനൊരു വട്ടം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മളോട് ഐലൻഡിലോട് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ബോട്ടല്ലേ അപ്പം അവിടെ അടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടല്ലേ അപ്പൊ അടി മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ പ്രശ്നമാവൂലേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ബോട്ട് അടുപ്പിക്കരുത് എന്നൊക്കെ അവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഐലൻഡിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തതൊക്കെ അപ്പൊ ക്രൂ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇനി ഇപ്പൊ നിനക്കൊന്നും വേണ്ട നീ ഡ്രോൺ പറത്തി നീ മെടുക്കണേ ഇനി നീ വണ്ടി ഓടിക്കുക നീ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നീ വലത്തോട് തിരിച്ചു നമുക്ക് തിരിച്ച് റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ബോട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് തിരി 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 ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ് അവിടെ മറിഞ്ഞ മറിഞ്ഞ നമ്മള് തമ്മിലാണ് ബോട്ട് എടുത്ത് വള്ളം പറഞ്ഞു ക്യാപ്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാലല്ലേ ആൾക്കാർ വീഡിയോ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആഹാ ഇവർ നെഗറ്റീവ് ആയല്ലേ എന്താ സന്തോഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി നീ ഈ ഐലൻഡിന് ഒരു വട്ടം എടുത്തു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വട്ടം എടുത്തതാ ആ വട്ടം എടുത്തു അപ്പുറത്ത് കൂടെ പോട്ട നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാടാ ഇഷ്ടം പോലെ നീ ഇട്ടോ ധൈര്യമായിട്ട് ഇട്ടോ എന്തായാലും സംഭവം പൊളിയാണ് ഈ റെഡ് ബോയുടെ അടുത്ത് പോയത് അതിന് മുപ്പത് മീറ്റർ മാറി വേണം എന്നാണ് ഈ റെഡ് ബോയ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടോ അതിന് അങ്ങനെ മാറി മാറി പോകണം സൂപ്പർ ആണോ ഓടിക്കാൻ സൂപ്പർ അടിപൊളി ഇതുപോലത്തെ ബോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇറക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവം ഭയങ്കര വലിയൊരു ബിസിനസ് അല്ലേ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാം കുറച്ച് നേരം ഇത് എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ നോക്കിയേ ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് പേർക്കാണ് നാൽപ്പത് പൗണ്ട് ഇത് ആളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ അവർക്ക് റേറ്റും മറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കണം സംഭവം പൊളിയാണെന്നാലും വേർത്താണ് ഇവിടെ സാധാരണ മറ്റേ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ വലിയ ബോട്ട് ഏതാ ക്രൂസ് ഷിപ്പ് അതിന് കൊടുക്കണം മുപ്പത് പൗണ്ട് അപ്പം ഇത് നാൽപ്പത് പൗണ്ട് ലാഭമല്ലേ അപ്പോൾ അവർ എൺപത് പൗണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ ബോട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം സമയത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് പൗണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും നമ്മുടെ കാർഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചു തരും അവർ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈസ തരും കാർഡിലാണെങ്കിൽ കാർഡിൽ തന്നെ അവർ തിരിച്ചു തരും പൈസ ഇടിക്കരുത് <laughs> 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 
Yeah. Right, make sure you have anything. Don't leave anything behind. Phones or keys or anything. Yeah, we took. Thank you so much. You're very welcome. Yeah. Have a good one. Yep. Enjoy the rest of your evening. Thank you. Are you ready? നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ കാർഡ് അവിടെ കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യണം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് തരും നാൽപ്പത് കൗണ്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത് പൗണ്ട് നമുക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടും റെഡി ഇത് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എടുക്കും റീഫണ്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരും ഡിപെൻസ് ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഈ വിൻഡമിയോ ലേക്കിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ നോർമലി ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ താമസിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ബസ്സുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് പോകുന്ന ബസ്സുകൾ എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ ഇത് ആ ബസ് കാണാൻ എന്താ ലുക്ക് അല്ലേ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അടിപൊളി ബസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഹോട്ട് ഡോഗ് പിന്നെ ഐസ്ക്രീംസ് പിന്നെ ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് അങ്ങനത്തെ പല കട സംഭവങ്ങളും കിട്ടുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ആൾക്കാർ ഇവിടെ ക്രൂസ് ഉണ്ട് ക്രൂസ് ഷിപ്പുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടല്ലേ എടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ക്രൂസ് ഷിപ്പുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വൺ അവർ ടു അവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ക്രൂസ് ഉണ്ട് ആ ക്രൂസ് ഒക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈവനിങ് ക്രൂസ് സമ്മർ ഈവനിങ് ബൊഫേ ക്രൂസ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ക്രൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് യെല്ലോ ക്രൂസ് ബ്ലൂ ക്രൂസ് റെഡ് ക്രൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല റൂട്ടിൽ പോകുന്ന ക്രൂസ് ഷിപ്പുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാൻസ് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ അല്ല ഇത് അതിങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നീളം കണ്ടോ അതിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വുഡൻ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് തന്നെ തുഴഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്ന വുഡൻ ബോട്ടുകൾ ഇനി മൊത്തം നല്ല തിരക്കാണ് സമ്മറിൽ പൊതുവെ യു കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൈബായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരും ബഹളം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് മക്ഡൊണാൾഡിൻ്റെ ഹോട്ടൽ മക്ഡൊണാൾഡ് ദ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് സ്പാ ഏ ലേക്ക് വ്യൂ ഹോട്ടലാണ് കണ്ടോ ലേക്ക് എവിടെ ആ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ലേക്കാണ് കാണുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ക്യൂ ആണ് പുറത്ത് നോക്കി ഇതൊരു കഫേയാണ് ലേക്ക് വ്യൂ ഗാർഡൻ കഫ അല്ല ബാറാണ് ലേക്ക് വ്യൂ ഗാർഡൻ ബാർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനകത്താണ് ഇരിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല വി ആർ ഹയറിംഗ് ജോലി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഫുൾ ടൈം പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ഒക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മക്ഡൊണാൾഡ് ദ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് സ്പാ ആ ഹോട്ടൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ എന്താ ലുക്ക് നോക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ലേക്ക് വ്യൂ റൂംസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് സ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തായാലും എന്തൊരു ആ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സംഭവം കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് വെറുതെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലവും ഭംഗിയാണ് ചുമ്മാ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം വെടിപ്പോടെ കൂടെ സൂക്ഷിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇടും എല്ലാ പരിപാടിയും ഓക്കെ നൗ വി ഗോ ബാക്ക് ഹോം നിനക്ക് ബോട്ട് അടിക്കാതെ പേടിയുള്ളൂ കാർ ഓടിക്കാൻ പേടിയൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും സംഭവം പൊളിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ ഒന്നാമത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഓള ഓടിക്കുമ്പോഴും നീ ശരിക്കും നല്ലൊരു വണ്ടി ഓട്ടിരുകാരനാണ് നീ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നീ ഡ്രോൺ ഓടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പം തിരിച്ച് ഇവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാഞ്ചസ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൺപത് മൈൽ എൺപത് മൈൽ പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആയില്ലേ ഒന്നര മണിക്കൂർ മതി എന്നാ പറയുന്നത് അടിപൊളി നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഒന്നര മണിക്കൂർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടാറ്റാ ബബായ് കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഞങ്ങൾ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങയും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു കുന്തവും ഇല്ലായിരുന്നു വിൻ്ററിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു കുന്തവും ഉണ്ടാവില്ല സമ്മറിലാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്